കണ്ണൂർ സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം ചിക്കൻ ഒരു കിലോൻ്റെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ പീസ് നാരങ്ങയുടെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ബിരിയാണിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏലയ്ക്ക് പട്ടയും ഗ്രാമ്പു ആണ് എടുത്തുതന്നെ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക റൈസ് തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം അളവിനല്ല ഒരു മീഡിയം വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മീഡിയം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കിലോൻ്റെ ബിരിയാണി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടത് ഒരു മുറി നാരങ്ങനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുരുപടാതെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം കൂടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂടി വയ്ക്കുക ബിരിയാണി റൈസ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു ഓട്ടപ്പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് നാല് സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് തക്കാളി കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളകും നേരത്തെ ഓട്ടപ്പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച റൈസാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ആണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം വേഗം വാടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
എല്ലാതും ഇവിടെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമുളകൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി വരുന്നത് ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മുറി നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം തക്കാളി അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ബിരിയാണി മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ചിക്കനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും കുക്കാവുള്ള വെള്ളം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് ഇതിൽ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ബിരിയാണി മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലാണ് ദങ്ങിടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം മസാല അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയെന്ന് തൂവി കൊടുത്തു അതിന് മുകളിൽ കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് വെന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ വയസ്സിൽ വന്നാൽ മതി അതിനുശേഷം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഒരേന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്ത പീസ് ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് കഴിക്കണം അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്നും സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ബിരിയാണി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും എന്നാലും അറിയാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ സ്റ്റൈൽ സ്പെഷ്യൽ ദം ചിക്കൻ ബി